നമസ്കാരം സി ന്യൂസ് ലൈവിന്റെ സൗഹൃദ സംവാദത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ക്രൈസ്തവ സമുദായങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരുക്കൊച്ചിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എ ജെ ജോൺ ആനാപറമ്പിൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ ശേഷമുണ്ടായ ആദ്യത്തെ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ നേതാവ് പി ടി ചാക്കോ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സി എം സ്റ്റീഫൻ തുടങ്ങിയ പല പ്രമുഖരും ക്രൈസ്തവ സമുദായാംഗങ്ങളായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരായ എ കെ ആന്റണിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ചുഴിയിലും തിരമാലകളിലും പെട്ട് കെ എം മാണി ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന്റെ ശക്തനായ വക്താവായിരുന്നുവെങ്കിലും യോഗ്യതയുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ പാലക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല മാർത്തോമ നസ്രാണികൾക്കും കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിനും വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായി ഏതായാലും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള തലയെടുപ്പുള്ള നേതാക്കൾ തുലവും തുച്ഛമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല വളർന്ന് വരുന്നവരെ തമ്മിലടിച്ചും കാലുവാരിയും പിന്നിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ മറ്റു പലർക്കുമൊപ്പം സ്വന്തം സമുദായത്തിലെ നേതാക്കന്മാരും മുൻപിൽ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉത്തുങ്ക ശ്രേണിയിലേക്ക് വരാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്ത് ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുക ഇന്നത്തെ സൗഹൃദ സംവാദത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥികൾ കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ബി ജെ പിയിൽ എത്തി അതിന്റെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി മൈനോറിറ്റി മോർച്ച ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് നോബൽ മാത്യു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അൽമായ ഫോറം സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടോണി ചിറ്റപ്പള്ളി സാമൂഹിക നിരീക്ഷക ശ്രീമതി ലിസി ഫെർണാണ്ടസ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അഡ്വക്കേറ്റ് നോബൽ മാത്യു കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിതമായത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ക്രൈസ്തവ വിവേചനത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കെ എം ഫ്രാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് മാറിപ്പോയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തുടങ്ങി ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് ഭാരതത്തില് നമ്മുടെ രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏകദേശം നാല് കോടിയിലധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നെ ഗോവയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തില് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം കുരിശുയുദ്ധ കാലശേഷം എപ്പോഴും ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം അധികാരികളോടൊപ്പം നിന്ന ചരിത്രമാവുള്ളൂ അപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയകാലത്ത് പോലും അത്ര സജീവമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു പരിധിവരെ ആ അത് തുടരുകയാണ് കേരളത്തില് സ്ഥിതി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആർ ശങ്കറും പി ടി ചാക്കോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ആർ ശങ്കറും പി ടി ചാക്കോയും ആർ ശങ്കറും മിടുക്കനായിരുന്നു പി ടി ചാക്കോയും മിടുക്കനായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അന്നും ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ വളരുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ പി ടി ചാക്കോയുടെ മരണശേഷമാണ് പലരും കൂടെ ഒത്തുകൂടിയത് പി ടി ചാക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പലരും അപ്പുറത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള സാഹചര്യം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ഒരു വികാരമായി വരികയും ആ വികാരത്തില് അന്ന് പാലായിലെ പിതാവായിരുന്ന വയലിൽ തിരുമേനിയൊക്കെ ആണ് ആ പി ടി ചാക്കോ മരിച്ച സമയത്ത് ചരമ പ്രസംഗം നടത്തിയത് അതിൽ നിന്ന് അതൊരു വലിയ പ്രസംഗമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും ജന്മം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം കേരള കോൺഗ്രസ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മ
മാനുസാറിന്റെ സംഭാഷയിൽ തന്നെ വളരും തോറും പിളരുകയും പിളരും തോറും വളരുകയും ചെയ്തു ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് അതുപോലെ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധമായിരുന്നു അന്ന് ഒരു ലൈൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാതെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർ കെ എസ് സിയുടെ നേതാക്കന്മാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതാണ് ലക്ഷം ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഞ്ഞിക്കായി കേഴുമ്പോൾ സജ്ഞേ ഗാന്ധിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സാക്ഷാൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്ക് മകന്റെ ഭാവിയിൽ ആശങ്ക എന്ന് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം അപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായിട്ടൊന്നും അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നു ആ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഒരു ഭാഗം ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സീറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അവസാനം കോൺഗ്രസ് ലയിച്ചില്ല അങ്ങനെ വന്ന് ആ ഇന്ദിരാവിരുദ്ധതയും കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധതയും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് ആ മുന്നണിയിൽ വന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ അത് പിളരുകയും വളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ പാർട്ടി ഇന്ന് കേരളത്തില് പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടിരിക്കുക ഇനിയും ആ പാർട്ടിയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും കേരളത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിലെ പഴുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം നമ്മൾ തോന്നുന്നു പറയാം ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എതിരാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പം സി പി എം ഓപ്പസി അവര് നേരെ തന്നെ ചെയ്യുക കാരണം അടുത്ത ദിവസം കണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടന്നു ആ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളെ അകത്താക്കി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആൾക്കാരെ അകത്താക്കി അവർ പോലും അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവായത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ബന്ദ് നടന്നുള്ളൂ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബന്ദ് കേരളത്തിൽ നടന്നു ആ ബന്ദ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലെ പോലീസും ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി സർക്കാരും അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിന്നു എന്ത് ഇവർ തമ്മിൽ അടിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ പിടിക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അവർ കണ്ടു ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതാര് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലവ് ജിഹാദ് വിഷയം ആ ലവ് ജിഹാദ് വിഷയവും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് വിഷയവും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമീപനം കോൺഗ്രസും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന സമീപനം ഇതാ ഇപ്പൊ കേരള കോൺഗ്രസിന് ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പം മാണി ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോഴും ഈ എൽ ഡി എഫിൽ നിൽക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടാനൊക്കെ എൽ ഡി എഫിലൊക്കെ ചെന്നാൽ അവരുടെ ആഭ്യന്തര അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് അവരുടെ സംസാരങ്ങളൊന്നും ഒക്കെ അതുപോലെ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥിതി കോൺഗ്രസിന് തന്നെ രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാര് ഈ കേരള കോൺഗ്രസിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച നേതൃത്വ നേതൃത്വ രംഗത്തേക്ക് വന്ന ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാര് രാഷ്ട്രീയപരമായി വന്ധ്യംകരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലോ കോൺഗ്രസില് ഒരു ഇടയിൽ എ കെ ആനണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി അന്നത്തെ സാഹചര്യമൊക്കെ ഓർത്തോണ്ട് പിന്നെ പത്രങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഈ പത്രങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒരു വലുതാണ് ഇപ്പം കേരള കോൺഗ്രസ് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോയാൽ ഉടനെ പത്രമെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ചില പ്രധാന പത്രങ്ങൾ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിരെഴുതും അസമയം ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ആന്റണിയും അവരെ പത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു ഇമേജാണ് ആ ഇമേജിൽ അവർ വളർന്നു വന്നു പക്ഷെ നാടിനു വേണ്ടി അവർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാടിനു വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൂടാതെ അവരിങ്ങനെ ദീർഘകാലം ഇരിക്കണമെന്നല്ലാതെ അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയെ വളർത്താൻ അവർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡേഴ്സിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് പിന്നെ നേരെ കുറച്ച് ഈ കേരള കോൺഗ്രസുകാർ ഇപ്പം ഇപ്പം സി ഇവിടെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ബി ജെ പിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഉടനെ പ്രചരണമാണ് സംഖ്യയായി ആർ എസ് എസ് ആയി മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വന്ന് പ്രസ്ഥാനം അത് ഇതൊക്കെ കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ അങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറും ഇതിലും നല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നല്ല പോലെ പഠിച്ച ഒരു കളക്ടറാണ് വലിയ പ്രയാസമില്ല അതിലും പ്രയാസമാണ് ഒരു എം എൽ എ ആകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്റ
ആ രാഷ്ട്രീയത്തിനനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ വരും പിന്നെ ഏതായാലും ഈ പ്രാദേശിക കക്ഷി രൂപീകരിച്ചത് അത് കക്ഷികളായിട്ട് നിന്നു പലരായിട്ട് വന്നു എന്ത് ഗുണം കേരളത്തിന് കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഐ ഐ ടി കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് അതുപോലെ പ്ലസ് ടു കൊണ്ടുവന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ അതിനകത്തപ്പം അന്നേരം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേനും കുറെ അഴിമതികളും കഥകളും ഒക്കെ വന്നു അതാ ആ അതിന്റെ ആ ഗുണം കെടുത്തി കാരണം കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് സി പി എം ആണ് പ്ലസ് ടുവിനെതിരെ പ്രീ ഡിഗ്രി ബോർഡിനൊക്കെ എതിരെ നടത്തിയ സി എം സി പി എം ആണ് പക്ഷെ അതിനെ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ കോളേജുകൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു അന്ന് സി പി എം അതിനൊക്കെ എതിരെ സമരം നടത്തിയില്ല അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിനൊക്കെ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ കോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകണം അതിൽ മാത്രമേ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അതിന് ഏത് രാഷ്ട്രീയമായിക്കൊണ്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് ആ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ക്രൈസ്തവ രംഗത്തുള്ള വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കാരണം തൂണിലും തുരുമ്പിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പക്ഷെ പഠിച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കണം ചുമ്മാ ഒരു ആശയത്തിന്റെ ചിലരൊക്കെ ആവേശത്തിന് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കും അത് മാറി പഠിച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വരും പുതിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആൾക്കാർ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ടോണി ചെറ്റിലപ്പള്ളി ഒരു കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അപ്രാപ്യരായിരുന്നു ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് നോബൽ മാത്യു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്രൈസ്തവനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇടതുപക്ഷത്ത് പോയാൽ പിന്നെ അവന് സമുദായത്തിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അവൻ സഖാവായി പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി നിരീശ്വരവാദി അവനെ പുറന്തള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് വിമോചന സമരത്തിന്റെ മുറിവുകളും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധവും അതൊക്കെ ഇടതുപക്ഷവും ക്രൈസ്തവരും തമ്മിൽ വലിയൊരു അകലം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ടി വി തോമസിനെ പോലെയുള്ള ക്രൈസ്തവ നാ നാമധാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരിക്കൽ പോലും ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ക്രൈസ്തവ നാമധാരികൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഗോവിന്ദൻ മാഷ് സെക്രട്ടറി ആയപ്പോ ക്രൈസ്തവ നാമധാരികൾ അവർ വിശ്വാസികളാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരും ആക്കിയില്ല അപ്പം സത്യത്തില് ഈ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ വളർത്താൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് താല്പര്യം ഉള്ളതായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമുദായത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവര് ഒരു പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മള് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് ഫാദർ വടക്കൻ കർഷക തൊഴിലാളി പാർട്ടി അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അതൊരു ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കർഷക തൊഴിലാളി പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയിലൂടെ ബി വെല്ലിങ്ടൺ മന്ത്രിയായ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സമുദായത്തിനെ പോലെ എസ് എൻ ഡി പി അതുപോലെ എൻ എസ് എസ് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ബേസിലോട്ട് നമ്മൾ ക്രൈസ്തവര് പോയിട്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കേരള കോൺഗ്രസ് ഒന്നും ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയല്ല അത് പലരും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ചില നേതാക്കന്മാർ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് കേരള കോൺഗ്രസിനൊന്നും ഒരു ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന്റെ പാർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഇനി ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ന് ഈ ഭരിക്കുന്ന പിണറായി ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ വന്ന ഒരു മൂല്യച്യുതി അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭാഗം കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരെ അടർത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജയിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തെ തങ്ങൾ കൂടെ നിർത്തി എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ ഒരിക്കലും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാന പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടരല്ല കാരണം ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരു മൂല്യ സംഹിതയുണ്ട് അത് അത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യ സംഹിതയുണ്ട് അതിനോട്
നമ്മുടെ നാട്ടില് കളഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലുള്ള ചില പടല പിണക്കങ്ങളും അടികളും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺഗ്രസുകാർ തമ്മിലുള്ള അടിയുടെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കി കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം കേരള കോൺഗ്രസുകാർ ഏത് പാർട്ടിയിലോട്ടും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും കാരണം എവിടെ ഭരണമുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്താം കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിലോട്ട് ഇതിനു മുമ്പും പി ജെ ജോസഫും അതുപോലെ തന്നെ എ കാരണിയും അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇടതുപക്ഷത്തോടെ കൂടെ ചേർന്ന് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കെ മുരളീധരൻ പോലും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തോട് യോജിച്ചു പോയിട്ട് തിരിച്ചു തിരിച്ചു വന്ന ആളാണ് നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസ്സുകാർ പല നേതാക്കന്മാരും ഇടതുപക്ഷത്തിലോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരിക്കലും കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ നിരീക്ഷ അതായത് ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തെ കൂടെ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ കുറേ ശ്രദ്ധ ഉൾക്കൊള്ളുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയില്ല ഒരുപക്ഷെ താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരുപക്ഷെ ചുരുക്കം ചില നേതാക്കന്മാർ പോകുമായിരിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാര പാർട്ടികൾ ക്രൈസ്തവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉയർന്നു വരുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പല പാർട്ടികളും ആശങ്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പത്തിരുപത് വർഷത്തോളം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പുകൾ ഭരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായമാണ് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മളത് മൂടി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതുവരെയും ന്യൂനപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമുദായങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നൽകിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളൊന്നും കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ള അഥവാ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ശ്രീ ബോബിൾ മാത്യു പോലും ബി ജെ പിയുടെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അധികം വളരെ സ്തുത്യമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു നേതാവാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊടുതിനെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി വേറെ ആളെ വെക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കത്തോലിക്കർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തമായ സത്യമാണ് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള യുവാക്കൾ ഒരു പക്ഷെ നിസ്സംഗരാണ് കാരണം പല പാർട്ടികളും അവർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കമാണി ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ കൂടി അവർക്ക് എന്ത് വകുപ്പാണ് കിട്ടിയത് താരത്തിന് അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ജലസേചന വകുപ്പാണ് ഈ പാർട്ടിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തത് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത പല പാർട്ടികളിലും വരുന്നു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കെ എം മാണിയെയും അതുപോലെ ബേബി ജോണിനെയും അതുപോലെ ടി എം ജേക്കബ് എന്നുള്ള ക്രൈസ്തവരായ നേതാക്കന്മാരെ പല പ്രാവശ്യം അവർ തഴഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് മുഖ്യധാര വകുപ്പുകൾ പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള വോട്ടർമാർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പാർട്ടികൾ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇത്തരം ഒരു നിസ്സംഗത ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ രൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് അത് ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കറിയാം ശ്രീ അൽഫോസ് കണ്ണന്താനം അദ്ദേഹത്തിന് ബി ജെ പി കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയ ടൈം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തി ബി ജെ പി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് മുതലേ കേരളത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു ജോ ശ്രീ ജോസഫ് ചാലിക്കാട്ട് എം എൽ എ ഇവരെല്ലാം വളരെയധികം കത്തി നിന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നിരവധി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് നിരവധി കത്തോലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ നേതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ പാട്ടിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എത്ര മാത്രം സൃഷ്ടിപരമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ നൽകി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് നൽകുവാൻ കേരളത്തിലെ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് അവസരവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാടാണ് കത്തോലിക്കരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള വോട്ടർമാരോട് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചിന്ത കാരണം ജോസ് കമ്മാണി എന്നുള്ള ആ അദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാടാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഈ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗവൺമെന്റിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് അതിൽ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്കൊന്നും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് ക്രൈസ്തവരുള്ള നിലപാട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് അവർ ഇപ്പോഴും അവരത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആ വോട്ട് ബാങ്കിനെ എത്രമാത്രം തങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വളച്ചൊടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അവര് പലപ്പോഴും ഇവിടെ നൽകുന്നത് പക്ഷെ ക്രൈസ്തവ സ്വത്വം എന്നത് മനസ്സിലാക്കി ക്രൈസ്തവരെ കൂടെ നിർത്തുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ബി ജെ പി ആയാലും ഇപ്പൊ ബി ജെ പി ക്രൈസ്തവരെ കൂടുതൽ അവർ അടുപ്പിക്കാത്തവർക്കും നമുക്ക് വാക്താനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് എത്രമാത്രം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മോഡി ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രമാത്രം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് കേരളത്തിൽ നൽകി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവര് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം അവര് നൽകണം നിരവധി ക്രൈസ്തവരുടെ നേതാക്കന്മാരും ബി ജെ പി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സ്ഥാനമാണ് എന്ത് സൃഷ്ടിപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് സ്ഥാനമാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സ്ഥാനമാണ് ക്രൈസ്തവരായ നേതാക്കന്മാർക്ക് ബി ജെ പി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ നൽകിയെന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം നൽകി കേരളത്തിലെ കേരള കോൺഗ്രസിന് ഒപ്പം നിർത്തി കേരളത്തിലെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ കൂടെ നിർത്താമെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും മൗഢ്യമായി പോകുമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വന്ന വലിയൊരു മൂല്യച്ചുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവരുള്ള നേതാക്കന്മാരെ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അവരുടെ പരാജയങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ലിസി ഫെർണാണ്ടസിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീമതി ലിസിക്ക ഫെർണാണ്ടസ് ആക്ച്വലി പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പോൾ ടോണി പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ മാത്തി പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളാണ് എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇടയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോ ഡുഗറ്റ് ഈ ശ്രീ ടോണി പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആ ധാരണകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെങ്കിലും ക്രൈസ്തവര് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുകയും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ ധാരാളം ക്രൈസ്തവ നാമധാരികൾ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പി ടി ചാക്കോ മുതൽ എ കെ ആൻഡി ഉമ്മൻചാണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേരുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇന്ന് പഴയ കാലമല്ല ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടിയും ക്രൈസ്തവരെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നൊരു തോന്നൽ അങ്ങിക്കൊണ്ടോ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോ ബി ജെ പിയോ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ആകട്ടെ ആം ആദ്മി ആകട്ടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെക്കാളും ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ രാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്
നമ്മള് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ കൂടുതലും സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെ വരെ സഹായിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് അതുതന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇന്ത്യയുടെ നമ്മൾ കേട്ടതും കണ്ടതും വളർന്നതും എല്ലാം മതേതര ഇന്ത്യയുടെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖം തന്നെ കണ്ടാണ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസിനെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സമൂഹം കേരളം അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാലോ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ നല്ല വകുപ്പുകൾ പി ജോസഫ് സാറോ ടി എം ജേക്കബ് സാറോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ അർത്ഥം ഞാനിപ്പോ ഒരു ചോദ്യം കോൺഗ്രസുകാരോട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സുധാകരനാണ് യു ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ എം എം ഹസനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഷാബി പറമ്പിലാണ് കെ എസ് യുവിന്റെ അഭിജിത്ത് കെ എം ആണ് അതോടൊപ്പം മകള കോൺഗ്രസിന്റെ ജലി മേത്താറാണ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളും ഞാനിവിടെ ഒരു വർഗീയത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ പോലും അല്ലെ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ രാജ്യത്തെയാണ് വർഗീയത പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതെന്റെ ആശങ്കയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസമുള്ള എത്ര പേര് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു സ്ഥാനത്തിനുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കലവങ്ങാട്ട് പിതാവ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരോ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടോളോ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളോ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ആശങ്ക വരുന്നത് ഇത് വർഗീയതയല്ല ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഹിന്ദുക്കളും കൂട്ടുകാരുണ്ട് മുസ്ലിമുകളും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും നമ്മുടെ ഒക്കെ കൂട്ടുകാരിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വർഗീയതയല്ല പക്ഷെ ആശങ്കയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നല്ല ഒരു പൊസിഷനിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി യുടെ ഭരണകാലം കുറച്ച് നാളുകളായി അവരും ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് രാജ്യസ്നേഹമില്ലാത്തവരല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലനമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറുകളിൽ ഒരു മതേതര സ്കൂൾ തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു മിഷണറിയാണ് അപ്പൊ രാജ്യത്തെ നല്ല ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പരിശീലനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചത് ചാവറേച്ചൻ നോക്കിയപ്പം ചാവറേച്ചൻ പള്ളിക്കൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന മതക്കാരൻ മാത്രം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണോന്നാണ് അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂടെ നിർത്തുന്നതിൽ എന്താണ് മെയിൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വിഷമം നല്ല സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രതി പ്രതിസന്ധി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ നല്ല ഒരു സ്ഥാനത്തും നല്ല ഞാൻ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാലെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാനോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനോ ധൈര്യമുള്ള തൻ്റെടമുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്തുമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളിലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ അങ്ങയുടെ ആശങ്ക ആനുകാലിക പ്രസക്തമാണ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ യുവജ ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് അഡ്വക്കൾ നോബൽ മാത്തി ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും പ്രത്യേകിച്ച് ടോണി വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈവരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രൈസ്തവ നാമധാരികൾ മാത്രമേ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ ആർ എസ് എസ് പിന്തുണയോടെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആർ എസ് എസിന്റെ ആ ഒരു വിചാരധാരയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്നിടത്ത് ക്രൈസ്തവരോട് ഇത്ര സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ
ഈ ക്രൈസ്തവ ആശയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദർശനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ക്രൈസ്തവർ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചിലരുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇച്ചിരി ജീത്ത പറഞ്ഞാൽ വിപ്ലവകരമാണ് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ ദർശനം പിന്തുടരുന്ന ആരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവൻ ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പല പഴയ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒരുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവര് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവും ത്യാഗവും ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്പര വിശ്വാസവും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ അതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാകുവാൻ പറ്റുന്ന ക്രൈസ്തവർ ഉണ്ടാകണം ആ ക്രൈസ്തവര് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ക്രൈസ്തവരെ സമൂഹം പിന്തുടങ്ങണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അഴിമതി അഴിമതിക്കെതിരെ ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞ യേശുദേവന പക്ഷെ ആ അഴിമതി ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അഴിമതി ഇല്ലാത്തവർ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ജോൺ ബിർള ഒരു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എം പി ആയി കേരളത്തിലെ ഒരാളെ നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ജയിപ്പിക്കുമോ എന്തു കേട്ടാ മുസ്ലിം സമൂഹം അപ്പൊ മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ ആളെ ആണെങ്കിൽ അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലാണെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കും മറ്റേ യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും അവർ നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യും ക്രൈസ്തവർ കേരളത്തെ അത് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ക്രൈസ്തവര് രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിന്റെ വിചാരധാരയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പം ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണെന്നോ ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ഒ ടി സി വരെ ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വാസ്തവത്തിൽ ഈ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് അതിനകത്ത് അങ്ങും ആ കുത്തും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവകം അതല്ല വിചാരധാരയില് ഇവിടെ ഇപ്പൊ മാർസിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നു ആദ്യമേ മുസ്ലിങ്ങളെ ഓടിക്കണം രണ്ടാമത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഓടിക്കണം അതിൽ മൂന്നാമത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഓടിപ്പിക്കണം എന്ന് ഓടിക്കും എന്ന് വിചാരധാരയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ബൻഡ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഗുഞ്ചി ഗോൾവാർക്കറുടെ രണ്ടാമത്തെ സർസംഗജാലയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തും അതൊക്കെയാണ് വിചാരധാര എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന് കള്ള പ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദിജി വന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്നത്തെ ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കോടിയാ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് അതെ മോദി സർക്കാർ വന്ന ശേഷം ഈ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി ഈ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ സ്മൃതി ഇറാനി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ് ഇപ്പം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കോടിയായി അഞ്ച് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അത് വികസിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട് കേരളത്തിൽ പാലുളി മൂന്ന് കോട്ടി കമ്മീഷൻ വന്നിട്ട് ഇതിലെ എയ്റ്റി പെർസെന്റും മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ മോദി സർക്കാരുണ്ട് മോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് സബ്കാ സാബ് സബ്കാ പ്രയാസ് സബ്കാ വിശ്വാസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എല്ലാരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തോളൂ ആരോടും അപ്പീസ്മെന്റ് ഇല്ല ആരോടും പ്രീണനമില്ല ആരോടും എതിർപ്പും ഇല്ല പരമാവധി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ഈ താഴെത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അന്ത്യോദയ പദ്ധതി അടക്കം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട സിക്കുകാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജയന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവർ ഈ കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ ഭരിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവ സഭ പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മാറിയ ആൾക്കാർ മനപരിവർത്തനം കൂടി മാറിയ ആൾക്കാർ അവർക്ക് സംവരണം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തഞ്ചില് ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് അവര് ഇപ്പൊ ജൈന മതത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ സിഖ് മതത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ ബുദ്ധ മതത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ അവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്താണ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ്
ഇവിടെ പത്രങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ പത്രങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് അവർക്ക് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാന് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ചില പത്രങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വഴി ഒരാൾ പോലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാന് പോലും ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അതിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി അത് അത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് പോകാനും ആശയപരമായിട്ട് അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കണം അത് ക്രൈസ്തവ സഭ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സാധിക്കും ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒരു വിരോധമില്ല അപ്പം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിക്ക് ഇതിനൊക്കെ ആൾക്കാരെ വളർത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പം ജോൺ ബിർള എം പി എം പി ആയി ഉടനെ അവിടെ മന്ത്രിയാക്കിയില്ലേ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ചയായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കറിയാം ഗോവായി എത്രയോ മിടുക്കന്മാരെ അവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആയിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിമാരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ക്രൈസ്തവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ വേണം അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കരുത് നമ്മുടെ തന്നെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുക ഗോവ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അടുത്തോട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ഗോവയിൽ നടക്കുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡാ എന്തിനു നമ്മൾ എതിർക്കണം ആശയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നാടിന്റെ വികസനം വരുമ്പോൾ ഒരു സമുദായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവ സമുദായം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ലത്തീൻ ലാറ്റിൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അതോ മുന്നോക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സീറോ മലബാർ സഭയുടെയോ സീറോ മലക്കര സഭയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബായ സഭയോ ഓർത്തോഡോക്സ് സഭയോ മർത്തോമാ സഭയോ ഇവർക്കൊന്നും സംവരണമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഉപരി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ഥാ ഇവർക്ക് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ആ സേവനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം പ്രധാനമായും സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവര് ഒരു വർഷം മുമ്പത്തെ സ്ഥാപനമായിട്ട് കാര്യമില്ല ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയാണ് പുതിയ ആ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ സഹായവും ഇവരൊക്കെ വേറെ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും കളിപ്പില ഇവര് പക്ഷെ കണ്ണടച്ചങ്ങോട്ട് എതിർക്കുക നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ എതിർക്കുക അതെന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതിൽ നിന്നും എന്ത് നേട്ടം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ വരുമോ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്ന ഇത് ഇത് വരുന്നു കാവ്യവൽക്കരണം എന്ന് ഒരു മാധ്യമം എഴുതിയാൽ അതിന് പിന്നാലെ പോകാതെ ഇതിനകത്ത് നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലത് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രൈസ്തവ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ബഫർ സോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ അതിന് എൽ ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ഈ ബഫർ സോണിന് അവരെതിരാം ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ടം ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ കിഴക്ക് വശമാണ് തമിഴ്നാട് കിടക്കുന്നത് ആ ഈ മല അങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോകുന്നു അതിന്റെ കിഴക്ക് വശം തമിഴ്നാട് ഈ തമിഴ്നാട്ടില് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോലും പുലി ഇറങ്ങുന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോലും പന്നി ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നില്ല ആ തമിഴ്നാട്ടില് ഈ ബഫർ സോൺ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളത് ഇത് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ബി എം കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ മലയോര മേഖല ആ അവിടുത്തെ എം എൽ എ മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതനുസരിച്ച് നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വേറെപ്പെട്ട ടോണി പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ സി പി എം ഒക്കെ വലിയ പാർട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ ചെറിയ പാർട്ടികളെ അവർക്ക് വലിയ ഗൗരവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ സി പി എം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിണറായി വിജയൻ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപതകളിൽ അല്ല മുപ്പത്തഞ്ച് നിയോജക
അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ബി ജെ പിക്കാർ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല നമ്മള് ഈ ക്രൈസ്തവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ലവരെ നല്ല മൃക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നാടിന് നന്മ ചെയ്യുന്നവര് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ക്രൈസ്തവ രംഗത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നവരുടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതൊരു സമുദായത്തിന്റെ പേര് രൂപം കൊണ്ട് പാർട്ടി അല്ല എങ്കിലും ഡി ഫാക്ടോ അതൊരു സാമുദായിക പാർട്ടിയായി മാറി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാർട്ടിയായിട്ട് മാറി ഒരു കാലവേഷമുള്ളതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അത് ഒരു ഡി ഫാക്ടോ അങ്ങനെ ആക്കി അന്നത്തെ അവസാനം കരുണാകരനൊക്കെ വന്നപ്പം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ അങ്ങനെ മുതലെടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്കി പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം നരേന്ദ്രമോദി അതാ പറയുന്നത് നേഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് സെൽഫ് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് നേഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക് പൊളിറ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ ആ രാ രാജ്യം ഒന്നാമത് രാഷ്ട്രീയം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സ്വയം ഉള്ള നമ്മുടെ ആ സ്വാർത്ഥത അത് മൂന്നാമത് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു തലമുറ വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ആ തലമുറ വരുമ്പോൾ ആ തലമുറ വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ യേശുദേവന്റെ സന്ദേശം യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ ദർശനം ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന മാതൃകകളായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരും ക്രൈസ്തവ രംഗത്ത് നിന്ന് വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എളിയ പ്രാർത്ഥന താങ്ക് യു ശ്രീ ടോണി ചിറ്റലപ്പള്ളി അങ്ങ് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ അൽമായരുടെ അൽമായ ഫോറം സെക്രട്ടറി കൂടിയാണല്ലോ അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയിലുണ്ട് കോൺഗ്രസിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്ന് സമുദായത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതാണോ അതോ സമുദായത്തിന്റെ സമുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് പോലും ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പാർട്ടിയല്ല അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പാർട്ടി വേണം എന്നാണോ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം ഒരിക്കലല്ല പക്ഷെ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരു ശാക്തീകരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തീരദേശ മേഖല അവരെ ക്രൈസ്തവര് കൂടുതൽ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ ബഫർ സോൺ മലയോര മേഖലയിൽ ക്രൈസ്തവർ കൂടുതൽ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും തികഞ്ഞ അവഗണനയാണ് ക്രൈസ്തവര് നേരിടുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പല പാർട്ടികളിലും അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭ ആരെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും തിക്താനുഭവം നേരിട്ട നിരവധി പേര് ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭ ഒരിക്കലും ഇന്ന പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല ഒരു വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ട് വിശ്വാസികളെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുക ഏത് വിശ്വാസിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ക്രൈസ്തവർക്ക് അവർക്ക് അർഹമായ ഒരു പരിഗണന ഇത്തരം പാർട്ടികൾ നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഹാഗിയ സോഫിയ വിഷയം ഇവിടെ കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ നിരവധി ക്രൈസ്തവർ കേരള കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാം മൗനം മാനിച്ചു ആരാണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചത് ഹാഗിയ സോഫിയ വിഷയത്തിൽ നിരവധി ഇഷ്യൂസ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ചു നാളുകളായിട്ട് ക്രൈസ്തവ ശാക്തീകരണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മുന്നണി രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രൈസ്തവർ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സൂചനയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ഒരു സൂചനയാണ് പക്ഷെ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്റെ പാർട്ടിയിലോട്ട് പോകണം എന്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല സഭാ മാനേജർമാർ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആ ഒരു കോൺഷ്യൻസ് അത് ഓരോ ക്രൈസ്തവന്റെയും അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും സ്വതന്
ബിഴിജം ആ സ്ഥപനത്തിൽ ഒരു 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 ഫലം ഇതുവരെ ക്രൈസ്തവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഖേദകരമായിട്ടുള്ള വളരെ ഖേദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ ബഫർ സോണിലും ബഫർ സോണ് കേസ് ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ കൂടുതൽ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മലയോര മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ തീരദേശ മേഖലയിലും ക്രൈസ്തവർ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഇലക്ഷനെല്ലാം ക്രൈസ്തവർ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരുപക്ഷെ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കൂടെ തങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് ക്രൈസ്തവർ വോട്ട് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് ആരും അത് ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പാർട്ടികളുടെ കൂടെ നിലനിന്ന് പോകാനുള്ള നിരവധി കൂട്ടായ്മകൾ ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ബി ജെ പിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നമ്മൾ ക്രൈസ്തവര് ബി ജെ പി സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നോ സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമല്ല എങ്കിലും പാർട്ടികൾക്ക് ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്രൈസ്തവരുടെ സ്വത്തും അവരുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവന്റെയും അഭിമാന ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഏത് പാർട്ടിയാണ് മുൻപോട്ട് വരുന്നത് അവർ ഞങ്ങൾ ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത് അവരെ തിരിച്ച് സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ശ്രീമതി ലിസിക്ക് പറഞ്ഞാണ് ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങൾ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് വിമുഖത കാണിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഉയരാനുണ്ട് സഭ നേതൃത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമുദായ നേതൃത്വത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവർ പിന്തള്ളപ്പെടുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രൈസ്തവ സമുദായങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സഭ നേതൃത്വത്തിനും ഒക്കെ പങ്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലും ബാക്കി എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനും കൂടെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും മാർസിസവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുപോലെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഈ ലോകം മുഴുവനും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അതായത് തൊഴിലാളി മുതലാളി വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ള സംവിധാനം മാർസിസം എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പ അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ സഭയുടെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലിയോ പതിമൂന്നാമന്റെ ഒരു ഒറ്റ ചാക്രിക ലേഖനമാണ് അന്നത്തെ ആ സമൂഹത്തെ പിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ ലോകമഹാ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും പോയപ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തോടെ ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പമാരോ അല്ലെ സഭാ നേതൃത്വമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോട് കൂടി ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിഷമിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത് ഒരു പക്ഷെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിദേശ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അതിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്തെ ഒരു രാജ്യമായി കണ്ടാൽ അതിന് എവിടെ എത്തൊരു എവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഭയുടെ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടല്ല സഭ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ലോകത്തിലാണ് സഭയും ജീവിക്കുന്നത് സഭ ലോകത്തിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ പറയുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പറയുകയാണെങ്കിലോ ഒരു ഒരു പുരോഹിതനോ ഒരു മെത്രാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഡയറക്റ്റ്
അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെ തൂക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇവര് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ അരയടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വ്യക്തിപരമായ നേട്ടം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്ര ലീഡർമാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉത്തരമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ മാതൃകകളില്ലാത്ത ജീവിതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാതൃകകളില്ലാത്ത ജീവിതം അത് യുവജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ടാമത് നിസ്സംഗത മുമ്പേ നോബിൾ സാർ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സത്യം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് നമുക്കറിയാം ഏഹ് ഉറങ്ങാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒത്തിരിയേറെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ചില കാരണങ്ങൾ കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് എന്റെ മോനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വിടണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും സമാധാനവും കളഞ്ഞ് ഏഹ് അപമാനവും കേട്ട് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വല്ല ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടന്ന് ഈ കൊച്ചു ഉറങ്ങുന്ന ആളോ എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും അല്ലെ ഏത് മാതാപിതാക്കന്മാരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതായത് നിസ്സംഗതയിലേക്ക് യുവജനങ്ങളെ തള്ളിവിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ അവരാരും റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി ആരെയും കൊല്ലാനും പഠിപ്പിക്കുന്നുമില്ല പഠിക്കാറുമില്ല ചെയ്യാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനവന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചുള്ള ജോലിയും ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കുന്നു സാമൂഹികപരമായി ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു അതായത് നല്ല രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കലാലയ രാഷ്ട്രീയം ഒരു സമയത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കോളേജിൽ പോയാൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോന്നാൽ മതി എനിക്ക് നീ വീട്ടിൽ വരുന്നതാണ് എന്റെ സമാധാനം എന്ന് അപ്പനും അമ്മയും പറയുമ്പോൾ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വളർന്നു വരേണ്ട അനേകം നല്ല യുവജനങ്ങൾ മാറി നിൽക്കാൻ ഇടവരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറോട് കൂടി കത്തോലിക്ക സഭയോ ക്രൈസ്തവ സഭാ സമൂഹങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ സംവിധാനോ അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ കാണാറില്ല അതുകൊണ്ടും യുവജനങ്ങളെ അതിനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കൊരു സംവിധാനോ സ്ട്രക്ചറോ ഇല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇപ്പം മോദിജി സർക്കാർ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം തോന്നാ നോക്കാതെ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്നും ഉണ്ടാകുന്നു അന്നാണ് ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശ്രീ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് നല്ലതാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബി ജെ പി കാരൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം നന്നാവും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് നന്മ ചെയ്താലും അത് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എപ്പോഴും തിന്മ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് പകരം യുവജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരെന്തിനു ഇത് കേൾക്കുന്നതെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു ഈ പ്രശ്നവും ബഹളവും അലമ്പും വഴക്കും അപമാനിക്കലും എല്ലാം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏതും ഉള്ള ജോലി ചെയ്താൽ പോലെ ആ യുവജനങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല ലീഡർമാർ നമുക്ക് വേണ്ടേ അതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ്യം മാതൃകകളുള്ള ലീഡർമാർ വേണ്ടേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോടികളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ കഥയും കള്ളപ്പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കഥയൊക്കെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവരുടെ പേര് കേൾക്കുന്നത് അതിനു പകരം ഇവർക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എം എൽ എ ആയാലും കൊള്ളാം എം പി ആയാലും കൊള്ളാം മന്ത്രി ആകുമ്പോഴാണെങ്കിലും കൊള്ളാം പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആയാലും കൊള്ളാം ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മേടിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ ഒന്ന് ഭരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോന്നിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര നേടിയാലും ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഒന്നും അധ്വാനിക്കാത്ത മക്കളിലോ ആരുടെയിലോ ഒക്കെ കൈ ബിനാമിയുടെ ചെന്നിട്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയും ധാർമ്മിക ബോധവുമുള്ള ലീഡർമാര് ഈ നമ്മുടെ നാടിന് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഈ അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ സിസ്റ്റം അവിടെ രണ്ട് പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കിനും ഡെമോക്രാറ്
നമുക്ക് ആരെയും തൊട്ടുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ചില സനാതന മൂല്യങ്ങളെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് ഉറച്ചതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസ സംഗീതകൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ പലയിടത്തും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുകയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാം എന്നാൽ യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് യോജിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായ യുവജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തോടു കൂടി ഈ രാജ്യം എൻ്റെതാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള ബോധ്യം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം എന്ന് ഞാനും കൂടെ നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞയല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാ ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് അത് ജാ ഞാനൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് പോലും ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ അവിടെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞ കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണു നിറയുമായിരുന്നു രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജ്യ സ്നേഹമുള്ള എന്തെല്ലാം നേടിയാലും കള്ളപ്പണം ഉണ്ടാക്കാതെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ തന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു യുവജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മാതൃകയുള്ള ലീഡർമാരുണ്ടായാൽ ക്രൈസ്തവ സഭ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസും ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഇനി അത് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം നമ്മളെ എല്ലാവരും മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കണം യുവജനങ്ങൾ അതിന് മുന്നോട്ട് വരണം അവര് നല്ല കഴിവുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ള മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന നല്ല യുവജനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവര് ഏത് പാർട്ടി എന്നല്ല നമുക്ക് ചേരാവുന്നിടത്ത് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരോടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ മറ്റു മതങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റും വിശ്വസിക്കുകയല്ല എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും മറ്റു മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോട്ട് തരുന്നവരിൽ നിന്ന് വോട്ട് മേടിച്ച് രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ രാജ്യത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നാൽ രാജ്യത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വർഗീയത കലർത്താതെ വർഗീയത ഒരിക്കലും ഇന്ത്യക്ക് ഭൂഷണമല്ല വലിയ ഒരു മതേതര രാജ്യത്തിന് വർഗീയത നല്ലതല്ല ഇതെല്ലാം കലരാത്ത നല്ലൊരു തലമുറ നല്ല യുവജനങ്ങൾ നല്ല ലീഡർമാർ ഉണ്ടാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അടുക്ക് ഡോബിൾ മാത്യു അങ്ങിലേക്ക് അവസാനത്തെ ടേൺ അങ്ങേക്കാണ് അങ്ങേക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ശ്രീമതി ലസി ഫെർണാണ്ടസ് പറഞ്ഞത് വർഗീയത ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഭൂഷണമല്ല അത് ബി ജെ പിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ആരോപണം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിന്നിരുന്ന കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെയും പ്രധാന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവരെയും തമ്മിൽ പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലിക്കുകയും രണ്ടുപേരിലും വർഗീയ തീവ്രവാദം വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങളിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്സംഗി പോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ ക്രൈസ്തവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടി ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ക്രൈസ്തവരെ കൂടെ നിർത്താൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജികളാണോ ബി ജെ പി ഇപ്പൊ പയറ്റുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കറൊക്കെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെത്തി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സാമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുക ചാക്രിക ലേഖനങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു റേരും നൊവാരും റേരും നൊവാരും മുതൽ ചെന്തേസിമു സന്നൂസ് വരെയുള്ള ചാക്രിക ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു ആ ചാക്രിക ലേഖനങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് സ്വത്തുക്കളുടെ കാവൽക്കാർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ സ്വത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല മറിച്ച സി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ ഈ സ്വത്തെല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് വേറെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ ഈ സ്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ നമ്മളെ ശരിക്കും വിനിയോഗിച്ച് ഒരു ഒരു താലം കിട്ടിയോ രണ്ടു താലം ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് കിട്ടിയോ നാലാം ഉണ്ടാക്കുക ആ രീതിയിലൂടെ പോണം എന്നുള്ളതാണ് വേരും നോവാരും പറയുന്നത് ഈ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും തത്വശാസ്ത്രം അത് തന്നെയാണ് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അധിപനല്ല പക്ഷെ ഈ സ്വത്ത് ഈ രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പരമോന്നത നെറുകയിൽ
മതേതരം എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഭാരതം ഒരു മതരാഷ്ട്രമല്ല ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാണ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായിട്ട് അവിടെ നടത്തുന്ന ശരിയത്ത് നിയമം ഭാരതമാണല്ല മതേതര രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിൽ പല മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങള് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മത നിർത്തുന്നതാണ് മതേതര രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ആ രീതിയിൽ ആണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ബി ജെ പിയും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘവും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആവശ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോളേജ് ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ എസ് ബി കോളേജ് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ മത്സരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പരമാവധി വോട്ട് നേടുക രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വോട്ട് നേടി ജയിക്കുക അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന അന്നിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അത് നോക്കും അതിന് ആരെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ചില വ്യക്തികളെ വ്യക്തികളെ അങ്ങനെ കൊളന്നു വന്ന് രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നേതാവായവരൊക്കെ ഉണ്ട് കുടുംബ ചില കുടുംബക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ നേതാവായത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അതിനെ അനുകൂലിക്കണം ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദിജി നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അതിനെ അനുകൂലിക്കണം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അനുകൂലിക്കണം ശരിയാ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ അവൻ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോയിരുന്നവരാണ് അപ്പൊ നന്മ മനുഷ്യകുലത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാറണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റോൾ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളിൽ ഈ മോഡലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഗ്രഹങ്ങൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ വിഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ തനി സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പുറത്തു വരും ആ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉടഞ്ഞു വീഴും ഇന്ന അയ്യോ ഇത്രയാ എന്റെ ആളെയാണോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനാണോ ഞാൻ സിദ്ധാബാദ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പുറത്തു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യം മാറിയിട്ട് നല്ല റോൾ മോഡലുകൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ചേർന്ന് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചുമ്മാ ഞാൻ എന്റെ ആളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എനിക്ക് അധികം ആൾ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു വേറൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഈ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരരുത് വരാതെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യമൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ മാത്രം മതി ഈ കാട്ടിൽ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നിർബന്ധിക്കരുത് ചിലപ്പോ എന്നേക്കാൾ മെടുക്കന്മാര് ഉള്ള ക്രിസ്തു സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വന്നാൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം കിട്ടും ആർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളികളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതാണ് ഭർത്താവ് ഈ ഭാരതത്തെ നയിക്കുവാൻ നല്ല ഭരണാധികാരിയെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്ന നല്ല ഭരണാധികാരികളെ തരണമേ എന്ന അന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല രണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ ദൈവം കൊടുത്തത് മോദിയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആ ദൈവം അങ്ങനെ ആ ദൈവം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോ തെറ്റായിരിക്കും നമ്മളെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറമായിരിക്കുമല്ലോ ദൈവിക ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആ നല്ല മോഡലായിട്ട് ആകുവാനായിട്ട് ദൈവിക ചിന്ത ചിന്തയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സേവനത്തിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാഹോദര്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ദർശനം പലർക്കും പല ഇത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാര് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഒന്നും വളർന്നു വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ റോൾ മോഡൽ ആക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവ